നാട്ടിൽ കൊറോണ വൈറസിനേക്കാൾ പടർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ചാനലിൻ്റെ ഷോ ജനങ്ങളെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പിടിച്ചുലച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു പ്രശസ്ത ചാനൽ നടത്തുന്ന ഷോ എന്നതിലുപരി എന്ത് പ്രാധാന്യമാണ് ബിഗ് ബോസ് എന്ന പരിപാടിക്കുള്ളത് ചാനൽ വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം അതിനെ ഒരു ആഗോള പ്രശ്നമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ബിഗ് ബോസിനേക്കാൾ ഇരട്ടി റേറ്റിംഗ് ഇത്തവണ കിട്ടിയതായി ചാനൽ മുതലാളി പറയുന്നു ഈ ആഴ്ചയിൽ മഹാമാരിയായി പ്രഖ്യാപിച്ച കൊറോണയെ എങ്ങനെ തടുത്തു നിർത്തണമെന്ന ആലോചനായോഗങ്ങളിലും രാജ്യം പ്രധാനമന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രിയും ഉറക്കമൊഴിച്ച പ്രവർത്തന മേഖലയിലാണ് എല്ലാ ആഘോഷങ്ങളും നിർത്തിവെക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ആദ്യം നിരോധിക്കേണ്ടത് ബിഗ് ബോസ് എന്ന പരിപാടിയാണ് ഇത്രയേറെ തട്ടിപ്പുകൾ നടത്തുന്ന മറ്റൊരു പരിപാടിയും മലയാളം ചാനലുകളില്ല എത്രമാത്രം അഭിനയിക്കാൻ കഴിയുന്നോ അവരാണ് അൻപത് ലക്ഷം വിലയുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ഫ്ളാറ്റ് സ്വന്തമാക്കുക ബിഗ് ബോസ് എന്ന പരിപാടിയിൽ അഭിനയ മികവിനേക്കാൾ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനവും ഗ്ലിസറിൻ ഇല്ലാതെ കരയാൻ കഴിയുന്ന മത്സരാർത്ഥികളാണ് ബഡായി ബംഗ്ലാവിൽ ബഡായി മാത്രം പറയുന്ന ആര് മുതൽ ഒരു മിനിറ്റിൽ ദൈർഘ്യമുള്ള ബിരുദം നേടിയ ഡോക്ടർ രജത്തുമുണ്ട് ഇവരെ രോമാഞ്ചം കൊള്ളിക്കാൻ എല്ലാ ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന മോഹൻലാലുമുണ്ട് മോഹൻലാലിന് എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ചെന്നൈയിൽ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുമുണ്ട് കോടികൾ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് ഓരോ മത്സരാർത്ഥിയുടെയും ദിവസേനയുള്ള വരുമാനം അൻപതിനായിരത്തിൽ മുകളിലാണ് ഇങ്ങനെ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന ഏത് ജോലിയാണ് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിൽ ഉള്ളത് കൂലിപ്പണിയെടുക്കുന്ന മത്സരാർത്ഥികൾ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന കോപ്രായങ്ങൾ വിദ്യാസമ്പന്നരായ മലയാളികൾ ഹൃദയമിടുപ്പോടെ കണ്ണു നിറയെ കാണുകയാണ് അടിമുടി അഭിനയിക്കുന്ന ബിഗ് ബോസ് ഒരു വീടിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഷോ നടത്തുന്നത് ഏതാണ് ടാസ്ക് ഏതാണ് ഒറിജിനൽ എന്നറിയാതെ ചാനൽ പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് മുഴുവൻ മലയാളികളെയും വട്ടുകറക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അതാണ് ബിഗ് ബോസിനെ ജനപ്രിയമാക്കിയത് നിറയ ക്യാമറ വച്ചിരിക്കുന്ന വീടിൻ്റെ ഏത് മുക്കിലും മൂലയിലും നിന്നാൽ പോലും ജനങ്ങൾക്ക് കാണിക്കും ആരെങ്കിലും രണ്ടു പേർ ഒരു മൂലയിലിരുന്ന് പിച്ചും പേയും പറഞ്ഞാൽ ക്യാമറ സൂം ചെയ്ത് കാണിക്കും ഏതൊക്കെ സമയങ്ങളിലാണ് വ്യൂവേഴ്സ് ടൈം എന്ന് മുൻകൂട്ടി മത്സരാർത്ഥിയെ അറിയിക്കും അപ്പോഴാണ് മേക്കപ്പ് അണിഞ്ഞ് കണ്ണെഴുതി പൊട്ടുതൊട്ട് അഭിനയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ചാനൽ പ്രൊഡ്യൂസർ പലപ്പോഴും മത്സരാർത്ഥികളോട് പറയാത്ത സമയങ്ങളായിരിക്കും സൂം ചെയ്ത് കാണിക്കുക ഒരേ സമയം കാണികളെയും മത്സരാർത്ഥികളെയും വഞ്ചിച്ചു മുന്നേറുന്ന ഇത്തരം ഷോകൾ നിരോധിക്കേണ്ടതാണ് ഡോക്ടർ രജിത് കുമാർ ഒരു സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാട്ടിൽ ഒട്ടേറെ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുൻനിരയിൽ രജിത് കുമാർ ഉണ്ടാകും അതിനെയാണ് ചാനൽ മുതലാളി കണ്ണുവച്ച് ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിൽ എത്തിച്ച് ഷോയിൽ പങ്കാളിയാക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിലയേറിയ നൂറ് ദിവസങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതിൻ്റെ പേരിൽ ചാനൽ മുതലാളിക്കെതിരെ കേസെടുക്കേണ്ടതാണ് കൊറോണ ഭീതി വരുത്തുന്ന ഈ സന്ദർഭം ഡോക്ടർ രജിത് കുമാറിന്റെ സേവനം അയാളുടെ നാട്ടുകാർക്ക് അനിവാര്യമാണ് അതല്ലേ സാമൂഹിക പ്രവർത്തനം മംഗളവും മനോരമയും ഒരു കാലത്ത് പൈങ്കിളി നോവൽ അച്ചടിച്ച് മലയാളികളെ അത്ഭുത ലോകത്തിലാക്കിയ കാലമുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് ടെലിവിഷൻ സീരിയലുകൾ അത് ഏറ്റെടുത്തു ഇപ്പോൾ പൈങ്കിളി റേറ്റിംഗ് നിലനിർത്താൻ ചാനൽ മുതലാളിമാർ വളരെ തന്ത്രപൂർവ്വം യഥാർത്ഥത്തെ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ബിഗ് ബോസ് എന്ന വലിയ ബുദ്ധിപൂർവമായ പൈങ്കിളിയെ ഇത്തരം ഷോകളിലൂടെ സമൂഹത്തിൽ ടാസ്ക് എന്ന ഓമനപ്പേരിൽ സാധാരണ ജനങ്ങളിലേക്ക് മനുഷ്യത്വത്തിന് വിപരീതമായ ആശയങ്ങളെ അവർ പോലും അറിയാതെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം സമൂഹത്തിന് എന്ത് നേട്ടമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇന്ന് കേരളത്തിലെ പ്രശ്നമോ ഇന്ത്യയിലെയോ ലോകത്തിൻ്റെയോ തന്നെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കാൾ വലിയ പ്രശ്നമായി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു വിഭാഗം സമൂഹത്തെ അനീതി അക്രമം കള്ളത്തരങ്ങൾക്കെല്ലാം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന കുബുദിയിൽ റേറ്റിംഗ് തരപ്പെടുത്തുന്ന പൈങ്കിളി ഷോകൾ എന്നേക്കും നിർത്തേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിട്ടില്ലേ യാഥാർത്ഥ്യ ബോധമുള്ള സമൂഹം കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നല്ലേ തുടങ്ങേണ്ടത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് വിഷൻ ഇന്ത്യ മൊബൈൽ ടി വി കൊച്ചി 